அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நந்தினி இன்று இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான டிஃபன்ஸ் அப்டேட்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம டிஆர்டிஓ சொன்ன ஹாப்பி நியூஸ் ருத்ரம் டூ எதற்காக சிக்கிம்ல இருந்து ஜஸ்ட் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல அதிநவீன போர் விமானங்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கும் சீனா சைலண்டாக சம்பவம் செய்த இஸ்ரோ மூக்கு மேல் விரல் வைக்க வைக்கும் நம் சென்னையைச் சேர்ந்த நிறுவனம் இந்த பதிவுல விரிவா பார்க்கலாம் முதலில் நமது டிஆர்டிஓ ருத்ரம் டூ அதிநவீன கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு ஏவுகணை அதாவது நியூ ஜென்ரேஷன் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல வந்து வெற்றிகரமா சோதனை செய்து பார்த்திருக்காங்க சுக்கோய் தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்திலிருந்து ருத்ரம் டூ ஏவுகணையை ஏவி பார்த்திருக்காங்க அப்போது திட்டமிட்டபடி இலக்க தாக்கி அழைச்சிருக்கு இந்த ருத்ரம் டூ ஏவுகணை பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கோணங்கள்ல இருந்து எதிரிகளின் ரேடார் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சாதனம் கண்காணிப்பு சாதனம் ஆகியவற்றையும் மீறி துல்லியமாக மற்றும்ிருந்தது பயன்படுத்தும்போது இதே மாதிரி தான் ருத்ரம் த்ரீ ஏவுகணையும் ஏர் டூ சர்ஃபேஸ் மிசைல் பதினோரு கிலோமீட்டர் அல்டிடியூட்ல மார்க் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வேகத்துல பயன்படுத்தும் போது அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஆபரேஷனல் ரேஞ்ச தரும்படி அதை டிசைன் பண்ணிருக்காங்களாம் தற்போதைய சூழலில் சுக்கோய் தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானங்கள்ல இதை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஆனா விரைவிலேயே தேஜஸ் எம் கே டூ போர் விமானங்கள்ல இருந்தும் கூட இதை பயன்படுத்த போறதா கூறப்படுது இந்த ருத்ரம் டூ ருத்ரம் த்ரீ இது எல்லாமே ருத்ரம் ஒன்னுல இருந்து வந்தது தான் எதிரியுடைய வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளா அடக்கிறதுக்காகவே இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு ஏவுகணை ருத்ரம் ஒன் எதிரி ரேடார் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை அழிக்கிறதுக்கு இது உதவுது அந்த வகையில தான் ருத்ரம் டூ சுக்கோய் தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்திலிருந்து ஏவி பார்த்திருக்காங்க அடுத்ததா சிக்கிம்ல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுல இந்திய எல்லை பகுதிக்கு பக்கத்துல ஜே டுவெண்டி போர் விமானங்களை சீனா நிறுத்தி உள்ளது கவனம் பெற்றிருக்கு திபத்ல இருக்கிற இரண்டாவது பெரிய நகரமான சிகெட்சே அப்படிங்கிற இடத்துல சீனாவின் ஆறு விமானங்கள் நிற்கும் இமேஜஸ் தற்போது வெளியாகி இருக்கு சிகெட்சேங்கிறது ஒரு விமான நிலைய பகுதி திபத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விமான நிலையம் சுமார் பனிரெண்டாயிரம் அடி உயரத்துல உள்ளது சீனாவிடம் இருக்கும் ஜே டுவெண்டி போர் விமானங்கள் தான் தற்போது அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அவை மிகவும் அதிநவீனமானது இந்த போர் விமானங்களை சீனா தனது கிழக்கு பகுதியில அதிகம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில தான் தற்போது சீனா இந்தியாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமான இடத்துல இந்த போர் விமானத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க சீனாவின் நவீன போர் விமானங்கள் எல்லாம் இந்திய எல்லையை ஒட்டி ரோந்து பணியில ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பற்றி நமது இந்திய விமானப்படை நன்றாகவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க இருப்பினும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இதுவரை கருத்து எதையும் நமது இந்திய விமானப்படை தெரிவிக்கல விபத்துல சீனா ஜே டுவெண்டி விமானத்தை ரோந்து பணியில் ஈடுபடுத்துறாங்க அப்படிங்கறது ஒன்னும் முதல் முறை கிடையாது இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலகட்டத்திலேயே சீனாவின் ஹோட்டான் மாகாணத்தில் இருக்கிற ஜின்ஜியோங்ல இந்த ஜெட் விமானங்கள் காணப்பட்டது இருந்தாலும் தற்போது முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சீனா போர் விமானத்தை இந்திய எல்லையை ஒட்டிய பகுதியிலே வந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாம கவனிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒன்று சீனாவின் இந்த நவீன ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விதமா முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் போர் விமானங்களை இந்தியா தனது படையில அணைச்சு வச்சிருக்கு இதுல எட்டு விமானங்கள் தற்போது அமெரிக்காவுக்கு கூட்டு சென்னையைச்சேர்ந்திருக்காங்க கொல் காஸ்மோஸ் 
சென்னை ஐஐடியோடு இணைந்து சிறிய ரக ராக்கெட்டுகளை ஏவுவது தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வர்றாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சென்னை ஐஐடியை சேர்ந்த இரண்டு என்ஜினியர்களால் துவங்கப்பட்ட இந்த அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவனம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையா சிங்கிள் பீஸ் த்ரீ டி பிரிண்டட் செமி கிரையோஜெனிக் ராக்கெட்டை உருவாக்கி இருக்கு இந்த நிலையில தான் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கிற இஸ்ரோ ஏவுதளத்திலிருந்து நேற்று காலை ஏழு பதினைந்து மணி அளவில் அக்னி பான் ராக்கெட் வெற்றிகரமா ஏவப்பட்டிருக்கு இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் இந்த செயல்முறையை மேற்பார்வையிட்டிருக்காரு இந்த த்ரீ டி பிரிண்டட் செமி கிரையோஜெனிக் என்ஜின் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பேசிக் ராக்கெட் பல்வேறு தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் காரணமா இந்த ராக்கெட்டை ஏவுவது கிட்டத்தட்ட நான்கு முறை கைவிடப்பட்ட நிலையில ஐந்தாவது முறையா வெற்றிகரமா சோதனை பண்ணிருக்காங்க இரண்டு கட்டமா ஏவக்கூடிய திறன் கொண்ட இந்த ராக்கெட் பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு கிலோ எடையும் எழுநூறு கிலோ மீட்டர் தூரமும் பயணிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டது திரவ மற்றும் வாயு எரிபொருளை கொண்டு செமி கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மூலம் இந்த ராக்கெட் இயங்குது இந்த பரிசோதனையை செய்திருக்கிறது மூலமா அக்னிகுல் நிறுவனம் மூன்று விஷயங்களை சாதிச்சிருக்காங்க ஒன்று இந்தியாவின் முதல் தனியார் ஏவுதளம் அதாவது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கிற அக்னிகுல் ஏவுதளம் தனுஷ் அங்கிருந்து தான் இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டு வெற்றி கண்டிருக்கு ரெண்டு இந்தியாவில் முதல் செமி கிரையோஜெனிக் எரிபொருள் மூலமாக இயங்கக்கூடிய ராக்கெட் ஏவப்பட்டுள்ளது மூன்று உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு முதல் முறையா த்ரீ டி பிரிண்டட் முறையில் செய்யப்பட்ட என்ஜினை கொண்டு இந்த ராக்கெட்டோட லான்ச் வெஹிக்கல் இருந்து இயக்கப்பட்டிருக்கு உலக விண்வெளி துறையில அலோன் மாஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் அமேசானின் ப்ளூ ஆர்ஜின் ஆகிய நிறுவனங்கள் தனியார் துறையில பெரும் ஆதிக்கத்தை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு நிறுவனம் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில தான் சென்னையில இயங்கி வரும் அக்னிகுல் காஸ்மாஸ் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி இருக்கு Plus 5 seconds. Lift off confirmed. 10, 9, 8, 7, the MCC took six, control confirming event 5, 4, computer. 4, MCC took control confirming event 5, 2, 1, 0. The ignition confirmed. Lift off. Plus 5 seconds. Lift off confirmed. 10, 9, 8, 7, the MCC took control confirming event 5, 4, computer. 4, MCC took control confirming event 5, 2, 1, 0. Plus 30 seconds. Over my hour happened. Wind biasing is completed. Plus one minute. Now. Beranda Race. Banking Matrum Government Therewilakana online Matrum offline Pairchee.